Minnesota ştatında yaşayan 13 yaşlı Lale Bəylər bu yaxınlarda Minnesota Universitetinin İstedadlı Gənclər Riyaziyyat Proqramını qəbul edilərək bakalavr təhsilinə başlayacaq. Riyaziyyat elminə böyük marağı olan Lale Bəylər ingilis və fransız dillərində təhsil alır. Eyni zamanda rəsim əsərləri çəkir və skripkada musiqi ifa edir. Lale və onun atası Ana Rəhmədovla söhbətimizi sizə təqdim edirik. İlk sualım sizin riyaziyyatı olan həvəsiniz və sevginizlə bağlıdır. Uşaqlar məktəbdə bəzən riyaziyyat fənini o qədər də çox sevmir. Necə oldu ki, siz riyaziyyatı sevməyə başladınız? Sizdə bu maraq necə yarandı? Mən indi mən kişi yaşlarımdan mən riyaziyyətə maraq göstərmişəm. Həm də atım və anam da məhkum edir çox. Sonradan mən Sinapur məhz kitablarım vardı, mən oradan oxumaya başladım. Həm də məktəbdə də müəllimlərin bir kömək olub mənə. Mən bu sualımı Anar bəy sizə ünvanlamaq istəyirəm. Siz də bir pedagog müəllim kimi Lalənin riyaziyyata dərin marağını nə zaman müşahidə etməyə başladınız? Bəli, ilk təşəkkür edirəm dəvət üçün. Lalə ilk deyək ki, biz Lalə çox kiçik yaşlarından biz ona riyaziyyatla bağlı kitablar olub, sonra flash kartlar olub, deyək ki, iki yaşından Bunlar Lali'yə göstərmiş ki, müxtəlif həndəsi figurlar ilə bağlı şəkillər olub. Yəni, haradasa bir 3-4 yaşından artıq istəyirədik ki, bunun reyəcək istedadı yaxşıdır. Singapur məhz kitablarla çalışmağa başladı və o da onda çox köməkli oldu. Məktəbdə çox qabağa getdi bu proqramları, öyrəndiyi materiallara görə və sonradan da sinifləri yəni keçməyə başladı. Bu, artıq 6-cı sinifdə Lalə 10-cu sinifin materiallarını öyrənməyə başlayırdı. Belə yəni, ilk deyək ki, uşaqlı dillərindən öyrəndiyi riyaziyyət ona sonradan çox kömək oldu. Lalə adətən riyaziyyət, fizika və digər dəqiq elmlərlə daha çox oğlanların maraqlandığı hesab edilir. Amma siz qızların riyaziyyətdə uğruna çox gözəl nümunəsiniz. Qızların daha çox STEM, elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyət sahəsində təhsil üçün onlara necə kömək etmək olar? Qızlara hansı məsrətlərinizi vermək istərdiniz? Mən indi... Məncə ruhan, il ruhandır olmaq ki, deyə biz onlar balacə yaşdan... Də başa sala bilərik, sistem nədir, öğretmək olar olaraq. Sonra bir də demək olaraq ki, yaxşı eləyirlər və qabağa getmək və kömək olar da. Çünki yoxsa bilməyəcəklər nədir, həm də sonradan o xoşlar gəlməyəcək. Onun görə əvvəldən göstərtmək deyə sistem nədirsə, o yaxşı olar. Mən, Anar bəy, sizə də bu sualı vermək istəyirəm. Qızların dəqiq elmlərə maraqını necə təşviq etmək mümkündür? Bəli, mən deyək üçün, ilk yaşlardan onları cəlb etmək əncə daha düzgündür və sonra bir də bu işə deyək ki, onlara xüsus proqramlara cəlb etmək lazımdır. Məsəl üçün, Lalə burada, hal-hazırda biz Boston deyik, mən burada bir illik Harvard Üniversitində dəvətli profesor kimi burada gəlmişəm. Lalə burada MIT, Broad Institute-də qızlar üçün təşkil olunmuş, Girls Angle Club deyilən bir klubu ətind eləyir, orada daim həftəlik hər həftə ora gedir. Orada da çox, əvvəldə ki, harvarı bitirmiş bəzi profesorlar, orada dərs verirlər, qızlar üçün xüsus proqramlar var. Burada, yəni, belə ki, proqramlar məncə daha çox olarsa, onların irəli getməyinə və daha, deyək ki, reyətəşlərlə yaxından tanış olmağına kömək yarada bilər. Və bir də bu işə düşünürəm ki, daha çox mentorların ayrılması onların, deyək ki, gələcək uğurları üçün çox kömək edə bilər. Lalə, hər bir insanı həyatda ruhlandıran, ona nümunə olan başqa insanlar var. Sizin özünüzü ruhlandıran, sizə nümunə olan insanlar kimlərdir? Mən ruhlandıran insanlar mənim valideynlərimdir, sahib babamdır və elə atam, mən atam dedi kimi, Brodinsdəki bir professor var, Ken Fendir. Lalə, siz universitetdə çoxlarından gənc tələbə olacaqsınız. Bu sizi qorxutmur ki? Xeyr, qoxutmur. Əksinə, mən sevinirəm, deyə üniversitetdə bir tələbə olacam. Həm də mənə üçün maraqlıdır, deyə bir böyük uşaqların yanında oxumaq mənə üçün maraqlıdır, birinci dəfədir. Həm də AMCM proqramda olmaqda mənə şans verir, deyə başqa undergraduate rəziyyət kursu almaq, onun üçün sevinirəm. Anar bəy, Lalənin üniversitetdəki proqramı haqda bir qədər daha ətraflı danışa bilərsinizmi? Proqram 
bir üniversite nezdinde olan bir programdı ve Minnesota ştatında yani ştat ştat tarafından kabul olmuş bir programdı ve burada istedatlı gençleri Minnesota üniversitesinde undergraduate diye diye bakalım kurslar almaya icaze verir ve bu ve bu kurslar da sonradan onlar kolejde talebe kimi gittikte bu kurslar kolej kreditleri kimi kabul olur. Yani e, Lale artık e, 8. sınıftan başlayarak bütün bu kurslar al, al, alacak ve sonra da bu istediği üniversite gittik de bütün bunlar hamısı o üniversitelerde kabul olacak ve bu da çok yakışıdır. E, yani bu kere talebe yani gelir bu, bu bence onların geleceği için çok e, kömeği olabilir ve bu programdan bitiren talebeler çok tanınmış üniversitelerde Stanford, Berkeley, MIT, Harvard üniversitelerde sonra gelecekten bakılabilir talebesi kimi devam edilir. Lale təhsilinizi siz sonra necə davam etdirmək istəyirsiniz? Planlarınız nədir? Amcim programı tanınsa, mənim planım idi ki, təhsilimi daha yüksək üniversitədə, mənim tam dediyim kimi MIT, Harvard, Stanford, Berkeley-də davam etdirməkdir. Çünki o, mən, oradan mən təzə şeyler öyrə bilən və mən kömək ola bilər. Lale, siz riyaziyyata ümumiyyətlə elma maraqla yanaşı, həm də incəsənət və dillərə də böyük maraq göstərirsiniz. Skripka çalırsınız, ingilis dili ilə yanaşı fransız dilində bilirsiniz. Gələcəkdə bu biliklərdən necə istifadə etmək istəyirsiniz? Deyirəm ki, gələcəkdə mən rəsimlərində rəziyyəti istifadə edə bilərəm, deyəm, maraqlı şəkildə çəkdim. Həm də başqa adamların cəhədə rəsimdə olar ki, maraqlı olsun. Sonra mən fransızı, ingilisi bu dillər istifadə edə bilərəm deyə başqa adamların, daha çox adamların danışmağa. Onun görə də mən üçün ilə bir yer gələndə biləcəmdə olan ənsə danışmağa, əndə mən nə deyilə, sonunda başa düşəcəm. Anar bəy, mən sizə də bununla bağlı sual vermək istəyirəm. Lalənin hər tərəfli təhsil alması, onun həm elm, həm musiqi, həm incəsənətlə məşğul olmasına siz valideyn kimi necə nail olmuşsunuz? Eyni zamanda bəzən belə bir fikir səslənir ki, uşaqların bu qədər yüklənməsi də lazım deyil. Amerikada hətta bəzən uşaqların belə intensiv rejimdə təhsil almasına çalışan Asiyalı anaları misal gətirirlər. Siz buna necə nail olmuşsunuz? Bəli, çox gözəl sualdır. Bəli. Raziyyəm və burada Asiyalı valideynlər də bu çox, yəni Asiyalı tələbələr çox burada, deyək ki, çox uğur qazanan tələbələrdəndir. Biz, yəni, ilk olaraq çox kiçik yaşlarından başladıq bunu. Lalənin özünün rəsmə çox maraqı var, bilmirik, bahardan gəlir ola bilər, babası rəsmi çəkməyə çox güçlü idi, oradan qaynaqlanır. Rəsmə özünün maraqı olub, sonra musiqiyə məktəbdə orkestrada çalır. Və biz onu ilk düşündük ki, bir əlavə xarici dil öyrənməsi çox yaxşı olar və biz onu fransız, burada French Immersion deyilən school var, Minnesota'da ora qoyduk. Orada başladı və ilk 5 il fransızca təhsil aldı. Orada həm riyaziyyəti fransızca alırdı, həm başqa fənləri yolunda birlikdə ingilis ildə təhsil aldı və bunun ona kömək oldu. Sonradan davam elətdirdi burada gəldikdə, məsələn, şü sesində fransız dildə davam etdirdi, sonra bəzi onlayn, Kurslar aldı fransız dilində, bunların ona marağının artmasına kömək oldu. Yəni, düzdür, müəyyən vaxtlarda bəzi yük olur, ancaq maraqlı edərsənizsə öyrənməyi, özlərində də maraq yaranar və davam elətdirərlər. Sonra bir də Lale riyaziyyətdə marağını inkişaf elətdirməkdən ötürü, onu daha çox mən olimpiyadları cəlb eləməyə çalışdım. Deyək ki, sayens olimpiyadları, riyaziyyətlə bağlı olimpiyadlar var, onlara cəlb etdim. Çünki orada çox maraqlı məsələlər olur və... Onlar həll etdikdə, yəni tələbə çox sevinir bu məsələlərin həllini tapdıqda. Rələ bilə olimpiyadlarda maraq göstərdi, iştirak etdi və bunların da deyirəm ki, onun marağını atmağına kömək oldu. Və bunlar da başqa gəndi uşaqlar üçün məsləhət görərdim. Deyək ki, müxtəlif sayens olimpiyadlarda, riyaziyyət olimpiyadlarında iştirakını məncə çox vacibdir. Çünki gələcəkdə onların maraq yaranmasına çox böyük rol olur. Lalə, yaşıdlarınıza sizin kimi uğurlar qazanmaqları üçün hansı tövsiyələriniz var? Onlara nə demək istərdiniz? Mənim yaşlarımda uşaqlar hamına məsləhət verədim deyə bir səhv eləyəndən, səhvdən qorxmasın, amma səhvdən öyrənmək istəsinin. Sonra da bir şey tədəşə öyrəndə onu başa düşmək, tam başa düşsün. Deyə, nətə deyim, confused olmasın, nə bilir, qorxub getməsin və çox da 
ə, səbirli olsun tədəşirənə. Çünki mən özüm tədəşirənə hər ki səbirli olmuşam. Skriptdan çalmaqda uşaqlar var idi, səbirli deyidi, kutadı, istəmir deyim, onun görə çıx gelirdi. Amma mən səbirli oldum, onun görə skriptdan çalmayı öyrənə bilmişdim. Lalə, mən sizə bir sual da vermək istəyirəm. Adətən Amerikada təhsil alan Azərbaycanlı uşaqlar və gənclər Azərbaycan dilində danışmağa çətinlik çəkir və çoxları üçün sizin kimi müsahibə vermək demək olar ki, mümkün olmazdır. Siz Azərbaycan dilini necə öyrənmişsiniz? Həmin, mən atım və anam, mənə birinci ingilisi mənə televizyonu öyrənmişdir, mənə hər fəl biz evdə Azərbaycanca danışırdıq. Onun qədər o mənə kömək olurdu, sonra... Hər dəyim bir də mənə Azərbaycan kitablar vardı, onlara oxuyurdum, oradan da öyrənirdim. Amma çöldə ilə Azərbaycanca danışıq ilə deyil, onun görə məncə onun kömək olub ilə mənə. Və bir valideyn kimi yenə də Anar bəy, sizdən də soruşmaq istəyirəm ki, siz Laləni Azərbaycan dilində danışmağa necə təşviq etmişsiniz? Amerikada Azərbaycanlı valideynlər arasında bu məsələ tez-tez müzakirə edilir. Siz buna necə nail olmuşsunuz və Azərbaycanlı valideynlərə məsləhətiniz nə olardı? Bəli, yəni biz evdə Azərbaycanca danışırıq ailədə. Onlar yəni danışmaq dilini öyrənirlər, elmi dili Azərbaycanca öyrənmək imkanları olmayıb. Və o da heç bir problem yaratmıyor başqa dilləri öyrənməyə. Dedim ki, fransızca məktəbdə fransız dili alıb, sonra ingilis dilində danışır. Heç bir problem yaratmıyor. Ona görə də məncə öz dilini, dudağıma dilimizi öyrənmək, yəni hər bir Azərbaycanlıya çıxmən vacibdir, biz dilimizi bilməliyik və ona görə də ailədə məncə onu uşaqlara öyrətmək lazımdır. Mən belə düşünürəm. Çox sağ olun, Lalə və Anar bəy müsahibəyə görə. Çox sağ olun, demək istəyəm, intervü üçün. Bir də biz çox təşəkkür edirik müsahibə, çox 